Buff, apenas negociados com os chineses, mudanças Phase 1, Phase 2, Phase 3 e Phase 4, além das Doppler Gens, agora a Valve empresta skins para nós, mudanças no mapa da Vertigo e muitas outras novidades que vocês vão conferir aqui comigo. Gostou? Bora lá que tá só começando. Começando aqui pelas Safiras, né rapaziada? Bom, teve uma alteração de fato, eu vendi a minha, fico triste agora porque ter vendido, com certeza, principalmente porque a minha tinha um pattern bom, né? Phase 2, vocês estão muito curiosos pra ver como é que tá dentro do CS, então eu vou simular aqui pra vocês. Rapaziada, acreditam que essa aqui é uma Phase 2? Sim, foi corrigido de fato que as phases no geral, como eu comentei pra vocês, estão bem diferente daquelas rosadas lá, como eu gosto, mas é isso, é isso que era pra ser, fico triste que mudou, não, graças a Deus a gente tava precisando disso, tiveram skins que valorizaram mais de 50%, um absurdo, principalmente, então, de fato, na minha perspectiva, tava na hora disso mudar, tá? Essa aqui... Era a minha Phase 2, né, rapaziada? E aqui, rapaziada, no meu Discord, postei aqui na minha lojinha, basicamente, um kitzinho. Cara, todo dia eu tô comprando skin, inclusive, se você quiser comprar ou vender, só chamar aqui na descrição, né, entrar no meu Discord. E, recentemente, de fato, eu postei. Era exatamente esse kit aqui que eu tinha, né, essa mesma flip tá bem diferente. Aqui, como eu comentei com vocês, de fato, agora só chinês consegue estar tá negociando aqui no buff, tá? Eu vou simular aqui, eu vou vender algum itemzinho aqui pra mostrar pra vocês aqui em vídeo, tá? Bom, aqui já parece que a minha loja tá offline e tudo mais, pode ser que eu tivesse tomado um ban, alguma coisa, as configurações da loja. Vamos estar tá configurando aqui, deixar em online, aqui automaticamente, e aqui você precisa selecionar o método de pagamento, Alipay ou WeChat, ou seja, apenas chinês ou quem de fato tem um cartão ou nessas duas plataformas consegue estar tá negociando. A tendência é com que de fato só chinês consiga tá usufruindo do site. Vou mostrar algumas ideias que vocês podem estar tá vendendo seus itens, tá? Não sou patrocinado nem nada. Aqui, basicamente, minha conta é verificada com um número e identidade. Então, brasileiros detectaram que não sou chinês de fato e já era, né? Não tenho como mais estar tá negociando. Tem esse saldo aqui, que se a gente for converter de fato dá 3.500 reais. Isso, com certeza, impacta negativamente. Bom, aqui a gente já pode perceber as diferentes mudanças, né? Por exemplo, o meu saldo tá via Alipay, porém, se eu selecionar aqui, vai direto direto para o banco, né, no cartão, então não consigo estar tá comprando por essa aqui. A tendência é com que, de fato, todas as skins que você for negociar seja por esses métodos aqui. E como eu tenho outro saldo de outra forma, não funciona. Então aqui, ó, essa aqui é um exemplo perfeito, ó, saldo do Alipay e já puxa direto no valor que eu tenho atualmente, tá? Então, bom, vou segurar, não vou estar tá comprando, 21% stickers bem meh, mas é isso. É, infelizmente o buff já era para nós aqui E tem outras plataformas que a gente pode estar tá utilizando sim Bom, aqui no meu servidor também eu tenho um chatzinho escrito sites confiáveis Aqui qualquer um é verificado E eu já deixei algum dos principais e o que a gente vai começar a utilizar Dash Skins, né? Eu recomendo P2P, exatamente, não sou patrocinado ainda Mas agora com essa experiência talvez, quem sabe já estamos vendendo aqui né, eu já vou deixar uns 20%, Red Maze, e aqui vai aparecer em massa esse tipo de skin, 22%, 15%. CSGO Empire, muito bom, eu utilizo bastante, inclusive. E aqui, para mostrar para vocês, a gente vai fazer uma tradezinha também depois. Bom, para isso, a gente vem em Send Trade Offer, vê o perfil e tudo mais, os detalhes, né? A gente pode vir aqui em Send, verifica qual item você tá mandando, você... Se você mandar um item diferente com o que tá aqui, já era, basicamente não recebe o saldo e a skin vai, né? Então, cuidado. Spectrum 2 Case, caixa espectral 2, verifica aqui novamente, maravilha. E depois eu confirmo pelo celular. Aí, o que você precisa fazer depois que mandar a troca no celular é clicar aqui, ó. Eu confirmo que enviei o item. Então, aqui, né, você tem esse tempo prazo de 12 horas ali para entregar o item. Mesma coisa essa cápsula aqui, mas enfim, vou trazer um outro vídeo desse formato aqui, utilizando o completo site para vocês. E um dos mais promissores até o momento é de fato o CS Float, tá? Eu preciso dar uma estudada de fato para ver conforme as taxas e tudo mais, como é que de fato vai funcionar, mas o bom é que tem a data base, que é gigantesca, muito utilizada, você consegue estar tá fazendo contrato de troca que dá uma simulada pelo menos, pode verificar o mercado, mas tem que logar de novo com a Steam. E provavelmente esse site vai ser o mais promissor atualmente, tá? Isso porque o buff, como eu disse, apenas chinês você consegue estar tá negociando. Ou talvez o buff market a gente comece a utilizar um pouco 
pouco mais desse site também. Porque foi feito pra nós, né? Então, bom, aqui talvez já tenha uma procura melhor. Péssimo pra revendedor. No meu caso, agora vai ter mais possibilidade de outras pessoas venderem ou comprarem, principalmente, de outras plataformas. Até porque, pelo buff, a gente mesmo, que é revendedor, está limitado, né? Então, como eu mostrei para vocês na prática, a gente já não consegue estar tá comprando e vendendo, a gente já está bloqueado, né? Apenas verificando ali pelo Alipay. E, bom, rapaziada, antes que eu ia me esquecendo... Agora aparece aqui um Open to Rent, que seria exatamente pedir emprestado pela Valve essas skins, tá? Atualmente funciona apenas pela caixa Kilowatt, então muita gente já tá comprando essas caixas, principalmente até mesmo na Steam, né? Pra justamente né, ter o hypezinho e poder lucrar um pouco mais sobre isso em cima. Então você pede emprestado por 7 dias pra Valve, como eu havia comentado, não funciona. Kukri, por exemplo, não dá. Então aqui a gente tá reagindo ao vídeo, aparece aqui pedir emprestado, digamos assim... Então aqui você abre basicamente a caixa ó, e já vem todos os itens, qualquer um você pode pedir emprestado para Valve, né? E aqui no inventário, então ele pode estar tá inspecionando, ele pode estar tá equipando, digamos assim, todos os itens, né? São pré-definidos pela Valve, se vocês puderem ver tem todas as skins da caixa, exceto a faca. E é isso, né rapaziada? Talvez o um novo meta aqui no CS, meu Deus, o que, que está se transformando? Mas então é isso rapaziada, um vídeo informativo, peço até perdão pelos 25 mais dias aqui sem postar vídeo pra vocês. Eu espero que de fato com essa atualização o jogo hype de novo, né? Por mais que muitas skins, principalmente as phases, possam cair na maioria, principalmente high tier, agora só sobe, né? Tem algumas outras skins skins que sofreram alteração também, como a Blue Force, que eu não mostrei aqui pra vocês, mas vocês podem ver depois pra esse vídeo não se estender muito, tá? Mas então, eu vou indo nessa, editar aqui rapidão e já postar pra vocês. Obrigado e até mais, tchau!